இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பனீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா பொடிச்சு பொடிச்சு நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழு தக்காளி ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு அதை வந்து அந்த தோல்லாம் நீங்கிற அளவுக்கு அதை நல்லா வேக வச்சுட்டு நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த தக்காளியெல்லாம் போட்டுருங்க அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் வச்சுருங்க நல்லா அந்த தக்காளியோட தோல்லாம் வெளியே வர அளவுக்கு அதை வந்து நல்லா வேக வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தக்காளியோட தோலை நல்லா வெளியே வந்துடும் அப்போ தான் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணி அதை எடுத்து காய வச்சுக்கலாம் ஆறு நக்கருமா நம்ம அதை எடுத்து அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த சூடு பண்ண அதே தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரையும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த பன்னீர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்றதுக்காக சுடு தண்ணி போட்டு நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டா போதும் அந்த தக்காளி கொதித்த தண்ணியில் இதை வைங்க கொதிக்க தேவையில்ல தண்ணி சூடாக இருந்தால் மட்டும் போதும் ஏன்னா பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக வரும்ன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காக்க காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த பன்னீர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அது எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு ஏன்னா நம்ம அந்த மசாலாவில் போடுறப்ப அது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம ஹோட்டலில் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் சாஃப்டாக பன்னீர் அதனால தான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த தக்காளி முந்திரி எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு அரை துண்டு பட்டர் போட்டு அதை நல்லா உருக உருகட்டும் உருகணும் நம்ம தாளிக்கிற பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பே லீஃப் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பே லீஃப் பிச்சு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மூணு ஏலக்கா இதை நல்லா புரிஞ்சதும் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் அந்த மூணு வெங்காயத்தை நல்லா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதை இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நார்மலாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வதக்க வதக்க அது தெரியவே தெரியாது சின்னதாக இருந்தாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது இந்த மாதிரி நல்லா வெந்தக்கப்புறமா நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்ணாடியாக இருந்தாவே போதும் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த வெங்காயமும் இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுருங்க இப்போ அந்த தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் இருக்கும் அது போகிறதுக்காக நம்ம ஒரு டம்ளர் அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை கொதிக்க விட்டுடலாம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிலந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வரணும் அப்போ அந்த தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் நம்மளுக்கு போகும் ஏன்னா நம்ம தக்காளி வதக்காமல் அது வேக வச்சு அதை அப்படியே அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம்ல அதனால தான் இப்போ நான் அதில் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அது நல்லா கலர் கொடுக்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு காரத்துக்காக நான் வெறும் ரெட் சில்லி பவுடரும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பனீர் பட்டர் மசாலா நம்ம நான் பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அது நல்லா கிளறிடுங்க அந்த மசாலா ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகணுன்றதுக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம இதில் தேவையான கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா அந்த ரெட் சில்லி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரே வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் இதுக்கு இப்போ அதை நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா 
ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்தா தான் நம்ம போட்ட மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாமே போகும் இப்போ நான் அதில் ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு இந்த மூணு நிமிஷம் நல்லா திக் ஆகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வச்சுருங்க பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை கட் பண்ணி அதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பனீர் வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த கிரேவியில் இருக்க தவிர ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே அது சுடுதண்ணில் போட்டு எடுத்ததுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மசாலா எல்லாம் அதில் உள்ளே இறங்குற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் வச்சோம்னா கிரேவி ரொம்ப திக்காயிரும் சிம்மிலே வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுருங்க அந்த இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் மெல்ட் ஆகிறதுக்காக நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஏன்னா பட்டரோட டேஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்கை விட லாஸ்ட்டில் செய்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம அதை மூடி வச்சிடலாம் சிமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் பட்டர் எல்லாமே நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜில் நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ சூடாக நான் இல்லை பூரி வீட்லேயே செஞ்சு நீங்கள் பனீர் பட்டர் மசாலா வச்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப